আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আজ আমি আপনাদের সাথে অতিথি আপ্যায়নে জিভে জল আসার মতো আলু দিয়ে 4 কেজি গরুর মাংসের রান্নার রেসিপি শেয়ার করব তো চলুন শুরু করা যাক এখানে আমি গরুর মাংস কেটে ভালো করে ধুইয়ে নিয়েছি এখন এখানে আমি এক এক করে মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি তো এখানে আমি প্রথমে 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি কেটে তো সেটা দিয়ে নেচ্ছি এপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা এপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল চামচ আদা বাটা এপর এখানে অ্যাড করে দেব প্রায় 1 টেবিল চামচ জিরে বাটা এপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা তো এটা কিন্তু গ্রেভিটাকে ঘন করবে তাই পেঁয়াজ বাটা দিয়ে নিয়েছি এপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ ব্রেস্তা তো এখানে আমি হাফ কাপের মতো ব্রেস্তা করে নিয়েছি তো ব্রেস্তা দেবার কারণে কিন্তু দারুণ একটা फ्लेভার আসবে মাংসে এরপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 1 টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়ো এরপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 1 টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়ো তো ঝালটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা বুঝে অ্যাড করে নেবেন এরপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো তো এখানে প্রায় 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি এপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ তো আমি এখানে 2 টেবিল চামচ লবণ অ্যাড করেছি 4 কেজি মাংসের জন্য তো আপনারা কিন্তু লবণটা অবশ্যই আপনাদের প্রয়োজন বুঝে নিয়ে নেবেন এপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 3 থেকে 4 টুকরার মতো দারচিনি এপর অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে আটার মতো এলাচ এপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 6 7টার মতো লবঙ্গ এপর এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 7 8টার মতো গোলমরিচ তো চাইলে কিন্তু এটা স্কিপ করে দিতে পারেন এরপর সবশেষে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 1 কাপের মতো কুকিং অয়েল তো তেলটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই পরিমাণ বুঝে অ্যাড করবেন এরপর এখানে দিয়ে নেছি প্রায় 3 4টার মতো তেজপাতা এটাকে আমি একটু চিড়ে নিলাম এতে করে স্মেলটা কিন্তু অনেক ভালো আসবে এখন আমি মাংসটাকে ভালো করে হাত দিয়ে এইভাবে মশলাগুলো মেখে ম্যারিনেট করে নিব তো এটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে মাংসের গায়ে যেন মশলা ভালোভাবে ঢুকে যায় তো এইভাবে উল্টে পাল্টে কিন্তু মশলাগুলো ভালো করে মাংসের গায়ে লাগিয়ে নিতে হবে তো দেখুন মাংস কিন্তু আমার ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে তো এটাকে প্রায় 10 মিনিটের জন্য আমি রেস্টে রেখে দেব হাতে যে মশলাটা থাকে সেই মশলাটাকে একটু পানি দিয়ে এভাবে ধুয়ে নিতে হবে তার এখানে কোনো বাড়তি পানি অ্যাড করা যাবে না এখন আমি মাংসটাকে চুলায় বসিয়ে নিয়েছি আর এখানে প্রায় সাত আটটার মতো কাঁচামরিচ দিয়ে নিয়েছি তো এতে করে কিন্তু ফ্লেভারটা দারুণ আসবে এরপর একটা ঢাকনা দিয়ে প্রায় আমি বিশ মিনিটের মতো এটাকে কষিয়ে নিব মাংসটাকে আমি কিন্তু ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি তো মাংস থেকে যে পানি ছেড়েছিল সে পানিটা কিন্তু টেনে গেছে তো এই অবস্থায় আমি এখানে আলু অ্যাড করে দিব এখানে আমি ধুয়ে রাখা আলু দিয়ে নিচ্ছি তো চার কেজি মাংসে আমি প্রায় দুটোর মতো আলু এই যে এভাবে কেটে দিয়ে নিয়েছি এখন এটাকে আমি একটু ভালো করে কষিয়ে নিব তো মাংসের সাথে আলুটাকে প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মতো আমি কষিয়ে নিচ্ছি এতে করে আলুর ভিতরে মশলাটা ভালো করে ঢুকে যাবে আলুর সাথে মাংসটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এখানে আমি গরম পানি অ্যাড করে দিচ্ছি এখন আমি মাংসটাকে প্রায় এক ঘন্টার মতো রান্না করব তো এতে করে কিন্তু মাংসের ভিতরে কিন্তু মশলাটা ভালোভাবে ঢুকে যাবে তো এখন একটা ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে নিচ্ছি প্রায় এক ঘন্টার মতো আমি মাংসটা রান্না করে নিয়েছি তো খুব ভালোভাবে কিন্তু আলু আর মাংস আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি গ্যাস অফ করে এটাকে নামিয়ে নেব তো হাই হিটে আমি মাংসটা রান্না করেছি এখন আমি গ্যাসটি অফ করে দিচ্ছি
আমি এরকম একটা সার্ভিং ডিশে গরুর মাংসের ঝোলের তরকারি এভাবে সার্ভ করে নিয়েছি রিয়েলি অসম্ভব টেস্টি হয়েছে আশা করি অনেক অনেক ভালো লেগেছে আজকের রেসিপি যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পান আল্লাহ হাফেজ